Praise God. You can continue this fellowship after the service. We are still in church. Amen? Amen. We are still in the house. Praise God. Thank you, Dr. Funk, husband of Augusta. Oh, nice. Welcome to all of you who are watching online this morning. We want to welcome you to the service. We had a great service this morning with the guest speaker. And so now we're going to continue our Heroes of the Faith this morning. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent en ligne aujourd'hui. Ce matin, nous avons eu un premier service avec notre invité d'honneur. Et là, nous allons continuer avec la thématique que nous avions commencé la semaine dernière, les héros de la foi. I'm going to read some scriptures to you that uh, we'll put up on the screen. Sorry about, there's no French on this one, but uh, we've got a great translator. Nous allons lire une, uh, un, un verset qui va apparaître à l'écran en anglais. Je lirai la partie uh, francophone. If you have your Bibles, open to Hebrews chapter 11. We're going to read from verse 8 down to verse 16. 11, verse, 8 à 16. verse 8. By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. By faith he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. By faith, Sarah herself received power to conceive, even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised. Therefore, from one man, and him as good as dead, were born descendants as many as the stars in heaven, and as many as the innumerable grains of sand on the seashore. These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. For people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. If they had been thinking of that land which they had, which they had gone out from, they would have had opportunity to return. But as it is, they desire a better country that is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city. En français, uh, Hébreu 11, de 8 à 16. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il entendait, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de son corps, mais qui une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, là, on désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. So the title of this message this morning is Abraham, the pioneer of our faith. Alors le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est Abraham, le pionnier de notre foi. And the key verse of scripture is Hebrews 11, verse 8. By faith Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed. And, and you're really underline that word obeyed and went and even though he did not know where he was going. Et le, le verset clé est celui du verset 8 Hébreu 11 c'est par la foi qu'Abraham 
lors de sa vocation obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en insistant sur le mot obéit et qu'il partit sans savoir où il allait. Now remember this The book of Hebrews is written to Jewish believers who were heading into a time of persecution. Alors souvenez-vous que le livre d'Hébreu a été écrit à des Juifs croyants qui euh, traversaient une période de persécution. And so the writer to the Hebrews was encouraging them to let go of things of the past. Alors l'auteur du livre d'Hébreu les encourageait à laisser tomber ce qui s'est passé dans The ties that held them to Judaism. Les, 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 les liens qui les reliaient au judaïsme. The bands of family who didn't want to go with them. Les alliances avec les, les, les groupes de familles qui ne voulaient pas aller avec The eux. traditions they had grown up with. Les traditions avec lesquelles ils avaient grandi. He would say, let them go. Il disait, laissez tomber ça. And come into that life of faith. Et venez dans cette nouvelle vie de foi. Because too many people live a life of fatalism. Parce que beaucoup trop de gens vivent une vie de fatalité. What will be, will be. Advienne que pourra, ce qui devra arriver, arrivera. We just handle the difficulties that come our way. Nous verrons bien, nous assumerons les difficultés no. alors qu'elles viendront. The writer is saying, no, enter into a life of faith. L'auteur dit ici, non, non, entrez dans une vie de foi. And that's what we're going to take a look at today. Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Now, in the light of covenant, dans, à la lumière de l'alliance, du pacte, next slide. In the light of covenant, we can see that Abel, at the beginning of this Hebrews 11, on peut voir le début avec Abel, au début de l'hébreu. Under the covenant of Adam. Sous l'alliance avec Adam, le pacte. Way back in the distance. Bien loin, nous voyons cela. But Abel lived in that light. Mais pourtant Abel était toujours dans cette alliance. And then last week we saw Noah. La semaine dernière, on a vu Noé. And he lived in a certain light that God had given him. Et il a vécu d'une certaine façon sous la lumière que Dieu lui avait donnée. But light is increasing. Et cette lumière-là commence à s'accroître. La connaissance de Dieu, elle évolue. Until we see, as we deal with Abraham, in this Abrahamic covenant. Jusqu'à ce qu'on arrive à Abraham dans cette alliance que nous voyons maintenant. Now in life, I'm going to just, I, I want to build out a case for Abraham today. Alors je vais essayer de construire un cas concernant Abraham aujourd'hui. Now in life, there are decisions that alter the way we do things. Il y a dans la vie des décisions qui modifient la façon dont nous agissons. In slide number four, dans ce, dans cette affiche, we, we see that there are decisions that need to be made. Nous voyons qu'il y a des décisions qui ont besoin d'être prises. The dictionary says a conclusion or resolution reached after consideration and deliberation. Le dictionnaire nous indique qu'une décision est une conclusion, une résolution qui a été atteinte après mûre réflexion. Someone has said life is made up of a thousand decisions every day. Quelqu'un dit la vie est faite de milliers de décisions prises par jour. You're here today. Vous êtes là aujourd'hui. You made a decision. Vous avez pris cette décision ce jour. We're making decisions all the time. Nous prenons des décisions tout le temps. And so, every decision has a consequence, whether good or bad, right or wrong. Alors, toute décision a des conséquences, qu'elles soient bonnes, justes, erronées. Now, in the United States, There are approximately 50 million people a year that will move from one house to another house or from one state to another state. Alors, aux États-Unis, il y a à peu près 50 millions de personnes qui vont déménager d'un endroit à un autre, d'une maison à une autre. That's what they estimate. 50 million people will make a move this year. Alors, c'est à peu près ce qu'ils ont estimé, à peu près 50 millions de personnes qui vont bouger cette année. And the consequence of People moving all over the country. Et la conséquence de ce mouvement. It has been said that the United States or Americans are a rootless society. La conséquence est que finalement on estime que les Américains, la société américaine, est une société de personnes qui n'a pas de racines. A nation of tumbleweeds. Une nation de virevoltants. <laughs> In life, there's also things that we call a dilemma. The dictionary says a situation in which difficult choices must be made between two or more alternatives. Le dictionnaire décrit un dilemme comme étant une situation qui doit être faite en, à, à travers, enfin, une situation dans laquelle nous avons différents, des choix difficiles à faire. Now, some dilemmas are very simple to handle. Alors, il y a des dilemmes qui sont plus faciles à gérer que d'autres. You want pancakes or bacon and eggs? 
In my household, it's easy. Dans ma maison, ça fait faire brûler un assiette facile. Sugar, sucre, and need salt. Et du salé. So I'm going to go for the eggs and bacon. She's going to go for pancakes. Des œufs avec bacon et elle, elle ira pour le pâté. Other dilemmas are more complicated. D'autres dilemmes sont bien plus compliqués. The occupational dilemma. Par exemple, les dilemmes professionnels. We can take this job; it's going to pay a whole lot more. On peut prendre ce travail qui paiera bien plus. But I don't like doing that kind of work. Mais je n'aime pas faire ce genre de travail. So you're going to work for more money, or you're going to work for enjoyment? Alors, est-ce que vous allez travailler pour avoir plus d'argent, ou est-ce que vous allez travailler pour le plaisir? And perhaps the most difficult dilemma of all. Et peut-être que le dilemme le plus difficile d'entre tous. Is the dilemma of trusting God or your human reasoning? C'est celui de faire confiance à Dieu plutôt que votre raisonnement humain. We can make all these other decisions and these dilemmas that come up, and we can resolve them. On peut avoir toutes ces décisions difficiles à faire avec des dilemmes qui arrivent, mais on arrive à les résoudre. But when it comes to God, mais lorsqu'il s'agit de Dieu, and He's asking you to trust Him, et il vous demande de lui faire confiance, and your natural mind resists that, et votre esprit, votre conscience normale, naturelle, résiste à cela. It's difficult to make the decision. C'est difficile de prendre cette décision. Now we can be assured that when we allow the word to guide us, alors on peut être assuré que si on permet au, à la parole de Dieu de nous guider, we'll make right decisions. Nous prendrons la bonne décision. Number five, Psalm 119, 105 says, "For your word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Alors le voilà, le texte dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, Psalm 119. Now Abraham, he faced some amazing decisions. Alors Abraham a dû faire face à des décisions assez incroyables. Again, we're going to read the scripture in on the sixth slide, please. In Genesis chapter 12, verses 1 through 4, the Lord said to Abraham, Go from your country, your people, your father's household, to the lands I will show you, and, and I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing, and I will bless you. Those who bless you and are, whoever curses you, I will curse them, and all the peoples of the earth will be blessed through you. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him, as we heard this first service. Abraham was 75 years old. That gives me five more years to reach his age before I make any great decisions. And so he was 75 years old when he set out from Haran. Alors on voit dans Genèse 12, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de, ta, de, ta maison, de, ton, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'homme partit avec lui. Abraham était alors âgé de 75 ans parce qu'il sortit de Charan. Now, In this portion of scripture, there are directives and there are promises. Alors dans cette partie de l'écriture, il y a une directive à suivre et des promesses qui viennent avec. The directive, leave your country. La directive, l'ordonnance, part de ton pays. Many of you have done that. Plusieurs d'entre vous l'ont fait. Many of you in this house, you've moved from one country to another country. Beaucoup d'entre vous sont partis d'un pays à un autre. And the promise says to Abraham, I will show you a land. Et la promesse à Abraham, je te montrerai une terre. The directive is to leave your people. La l'ordonnance est de laisser ton peuple. And the promise is, I'll make you a great nation. Et la promesse, je ferai de toi une grande nation. The directive is leave your father's house. Quitte la maison de ton père. And I will bless you. Et je te bénirai. So Abraham had to make some major changes in life. Alors Abraham a dû faire des changements assez radicaux dans sa vie. This is where I have a problem. Et c'est là que j'ai un problème. You see, I've heard and I've preached many sermons on God calling Abraham and Abraham obey. Alors j'ai entendu et j'ai prêché beaucoup, beaucoup de sermons euh, parlant du fait que Dieu a parlé à Abraham et Abraham a obéi. The reality is I haven't found anybody who really does that. La réalité c'est que je n'ai pas trouvé beaucoup de gens qui le font vraiment. I haven't found anyone who God speaks to and they just obey. Je n'ai pas rencontré beaucoup de gens à qui Dieu a parlé, ils ont juste obéi. 
So when I read this kind of scripture and I put myself into the verses, alors est-ce que je lis ce genre de d'écriture et que je me mets dans les versets mêmes? I have a huge problem. J'ai un problème réel. Because life does not have God command and you obey and everything's beautiful. Parce que ce n'est pas comme ça que la vie fait. Il ne dit pas juste alors Dieu qui commande et nous on obéit et la vie devient belle. How many of you have ever had God speak to you and you just simply obey? Please put your hand up. Alors combien d'entre vous avez juste entendu Dieu vous parler et vous avez juste obéi? We'll set up some counseling sessions, brother. Non, on va pas se voir après. Because there's always something that initiates the relationship. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui commence, qui débute cette relation. There's always something that will initiate this relationship between Abraham and God. Il y a toujours quelque chose qui va débuter cette relation entre Abraham et Dieu. Because if it's basic election, oh, I choose you, Pastor James, to go and do this. Si c'est juste simplement cette élection, cette prédestination, je te choisis, tu vas et tu le fais, Pastor James. And I need you to obey. Et je voudrais que tu obéisses. There's no foundation with which to do this. Il n'y a pas de base qui me permettrait de faire cela. So if it's election or for knowledge or or it's a you know, for ordained Est-ce que si si c'est donc juste une question de de délection de de prédestination I, I, I have a problem Alors je me bats avec cette idée Because we've made some major moves and decisions in our life but it wasn't just God spoke one day and I got up and did it Parce que nous avons juste eu des grandes décisions à prendre dans notre vie et ça n'était pas juste oh Dieu a dit et puis je suis allé et je l'ai fait We all have a history nous avons tous un passé, une histoire with God avec Dieu that leads us qui nous a amené when he speaks to obey. Qui nous a amené à agir alors qu'il nous donne une ordonnance. And you can say amen. Et vous pouvez dire amen. So, if it's just based on election, then it kind of like puts the Hebrew believers parce que si c'est juste basé sur cette espèce d'élection d'une personne, alors ça met juste les croyants juifs de côté. The Bible doesn't even tell us how God began to speak to Abram when he was in a foreign country. La Bible ne commence pas à nous dire à quel moment Dieu a parlé à Abraham alors qu'il était dans ce pays étranger. We don't know. On ne sait pas quand. The Bible doesn't tell us. La Bible ne nous le dit pas. The Bible doesn't say that God manifested Himself in front of Abraham and He made the decision. La Bible ne nous dit pas, alors Dieu s'est manifesté face à Abraham et puis Abraham a pris la décision. Did he speak to his heart? Did he speak to his head? We don't know. Est-ce qu'il a parlé à son cœur, dans sa tête? On ne sait pas. But something influenced this relationship between God and Abraham. Mais There's something going to initiate the relationship. Mais il y a quelque chose qui a influencé cette relation entre Dieu et Abraham, quelque chose qui a initié cette relation entre les deux. Well, you know, I thought it was supposition. Je pensais que c'était une supposition. What I'm going to say to you, but I think it's more reality. Mais je pense que finalement c'est plus une réalité. Because Abraham married this beautiful woman. Parce que Abraham a épousé cette belle femme. And he loved her. Et il l'aimait. Actually, it was his half sister. <laughs> c'était sa demi sœur en fait. And you know, I, I've got to be honest. I grew up loving all my cousins. <laughs> Alors je dois être honnête avec vous. J'ai grandi en étant amoureuse de toutes mes cousines. I love my cousins. Oh my gosh. Je les aimais tellement. They taught me everything. Elles m'ont tout dit, elles m'ont tout appris. I had, I, I didn't need my parents to tell me anything. J'avais pas besoin que mes parents me disent quoi que ce soit. My cousins taught me. Mes cousins me l'ont appris. And so we got Abraham who falls in love with his, his half sister. Alors on a Abraham qui tombe amoureux de sa demi sœur. They have the same daddy but two different mamas. Ils avaient le même père mais des mères différentes. And she was beautiful. Et elle était belle. As you can read in Genesis, she was a beautiful woman. Celle qu'on peut lire dans le livre de Genèse. There was only one problem. C'était, il y avait juste un problème. She couldn't have a baby. Elle était stérile. And in that culture and in that time, lineage was super, super, super important. Et à cette à cette période, à ce moment-là, dans cette culture, la descendance était extrêmement importante. And, and I, I've got a feeling that in this particular culture where lineage was crucial et j'ai l'impression que dans cette culture particulière où la descendance était si importante that this dilemma that, that Abraham 
was facing. Il y avait cette espèce de dilemme que, que, que Abraham because avait. one of the brothers died. Parce qu'un des frères est décédé. Well, Abraham. Un des frères d'Abraham est mort. And then one of his other brothers married the brother who died, his daughter. Et un autre frère a épousé la, la sœur, la fille du frère qui était décédé. I mean, it's, it's all crazy mixed up. C'est absolument fou tout ce mélange. But it was based on lineage. Mais c'était basé sur la descendance. To keep the family lineage going. Il fallait que la, la lignée de la famille continue d'être. And so here is the dilemma. Et voilà le dilemme. What is, what is Abram to do with a wife who can't bear him children? Que va faire Abraham d'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant? It's a real issue and a real problem in that time and age. C'était un vrai problème à cette période-là. Now I think it's this problem that causes Abram to begin to say, God, is there a God in heaven that can resolve the problem? Alors je pense que c'est ça qui a amené Abraham à se dire, y a-t-il un Dieu qui peut m'aider à résoudre ce problème? Because there's got to be some history between Abraham and our God for God to speak to him. Parce qu'il doit y avoir quelque chose entre Abraham et Dieu pour que Dieu se mette à lui parler. Well, that's just supposition. Je suppose juste ici. Ah, I don't think so. Non, finalement non. Because I know, I know people today that I counsel. Je connais des personnes en ce moment que j'ai conseillées. And they want a baby. Et ils veulent un bébé. And they can't have a baby. Et ils ne peuvent pas en avoir. And we anoint them with oil. Et ils ont tout fait. Ils ont and tout we pray for them to have nous babies. Nous avons prié, nous avons tout fait. And I'm sure that they go home and they cry to God. God, give me a baby. Et je suis sûr qu'ils rentrent à la maison et qu'ils pleurent à Dieu. Donne-moi un enfant. I think that this is where Abram begins to call out to a God in heaven who made the heavens and the earth. If there's a God out there, can you give me a baby? Et je suis sûr que c'est de cette manière qu'Abraham est allé prier, crier à Dieu, Seigneur, si tu es là, donne-moi un bébé. And then God comes back. Et là, Jésus, Dieu, revient. Well, if you're willing to leave your country, si vous êtes prêt à quitter votre pays, and you're willing to leave your father's house, si tu es prêt à quitter la maison de ton père, I'll tell you what I'll do. Je vais te dire ce que je vais faire. I'll give you a baby. Je vais te donner un bébé. Now, doesn't that make more sense? Est-ce que ça ne vous semble pas plus logique? Oh, please say amen. <laughs> amen. It makes more sense. C'est beaucoup plus logique de cette manière. Because now we've established a relationship. Parce que là, on arrive à établir un lien entre les deux. And attached to it, God could have just said, go and I'll bless you. Alors, Dieu aurait pu dire, allez, vas-y, je vais te bénir. But he doesn't. Mais il ne le fait pas. Because he's going to answer the thing that is closest to Abram's heart. Parce qu'il va répondre aux choses qui sont propres, qui sont proches au cœur d'Abraham. And so he adds it in there. Alors il faut qu'il y soit. I'm going to give you a baby. Je vais te donner un bébé. And in fact, there's going to be so many babies. Et en fait, il y en aura tellement de bébés. Like stars in heaven. Que ils rempliront comme les étoiles. And all the sand on the seashore. Comme le sable dans la plage. And so now Abraham, Alors Abraham he obeys. Obéit. It's a whole different story. Et là, l'histoire est différente. It makes sense now. Là, il devient plus logique. Because in his heart, Parce que dans son cœur, he wants something more than what he's got. Il veut, il veut beaucoup plus que ce qu'il a. It's like the guy walking you know, across this field. C'est comme un gars qui marche dans ce champ. And as he's walking, he hears this. Et alors qu'il marche, il entend ça, ce bruit. There's something underneath the ground here. Il y a quelque chose en dessous. And so he digs it up. Et il creuse. And when he lifts the lid. Et alors qu'il lève. Can you keep your foot there? No, no, no. <laughs> I will. I know you will. <laughs> so when he lifts the lid. Alors qu'il lève. cette boîte remplie de, de joyeux les plus précieux et d'argent. Et il regarde à gauche, à droite. Il cache son butin. Make sure nobody's looking. En veillant à ce que personne ne regarde. He goes home. Il retourne à la maison. And then he says to his wife, et il dit à sa femme, 
But if I tell her, Mais si je lui dis, I found treasure in the field trouvé un that un far exceeds everything we've ever known in our life. Qui vaut bien plus que tout ce a pu déjà avoir dans notre vie. So let's sell what we've got here Alors vendons ce a ici and buy the field et achetons la terre. and we get the treasure. Et comme ça, on pourra avoir accès à ce trésor. And honey, I'm, I'm serious, man. You can have new outfits every second of the day. Et je te promets, chérie, que tu pourras avoir toutes les tenues que tu veux par jour, toutes les nouvelles tenues. Because that's how much wealth there is. Parce que c'est à ce point qu'on sera riche. You see, a person will not make a major decision in life. Vous voyez, une personne ne peut pas prendre une, une décision aussi importante dans sa vie. Unless what he's going to get is more than what he's got. À moins que ce qu'il obtiendra soit bien plus grand que ce qu'il a déjà. Nobody. Personne. A drug addict isn't going to give up his drugs if he's going to come to religion. Un drogué ne va pas abandonner ses addictions juste pour arriver à la religion. But if he sees life in Jesus, he's going to give up his drugs. Par contre, s'il voit la vie en Jésus, eh ben, il va renoncer à ses addictions. People give up things to get something more. Les personnes, les gens abandonnent ce qu'ils ont pour avoir mieux. That's why I'm convinced that Abraham had a relationship with God. Et c'est pour ça que je suis convaincu qu'Abraham avait une relation particulière avec Dieu. It wasn't just promises, Ça n'était pas juste une relation de promesses. But God was saying, you don't have this, but I'm going to give it to you. Mais Dieu lui avait dit, tu n'as pas ça et je te donnerai ça. I'm going to do what you're asking. Je te donnerai ce que tu as demandé. But you need to leave. Mais il faut que tu abandonnes. You need to go. Il faut que tu partes. And then over here, I'm going to give it to you. Et à partir de là, de cet instant, je te donnerai ce que tu as demandé. Amen. 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 So he makes the decision Alors, il a pris cette décision based on the goodness of God. Basé sur la bonté, l'abondance que Dieu a donné. And that's what he's asking maybe of us. Et c'est ce qu'il nous demande. So, he makes a decision. He can make that decision. OK, il peut maintenant prendre cette décision. Because we have some kind of a relationship. Parce qu'on a établi la relation. And whether you agree with me or not. Alors, que vous soyez d'accord avec moi ou pas. You can search the scriptures. And you can see even when it gets to chapter 15, his complaint is still, I don't have a baby. So you know it's, it's a major thing. And that he's gonna, God's going to give it to him. Now, let me, let me change directions a little bit. So I want to read that whole portion of scripture in the beginning. Alors, relire toute cette partie de l'écriture au début. Because only in Hebrews that there are some key verses of scripture that don't show up anywhere else. Parce que c'est seulement dans Hébreu qu'on trouve certaines portions d'écriture que l'on ne voit ailleurs. And so, in, on slide number nine, I've called it setbacks that become stepping stones. Alors, cette affiche qui est appelée um, les échecs qui deviennent des tremplins. This gentleman wants to go from that side to this side. Alors, ce jeune homme veut traverser de ce côté à l'autre. He could hire a boat taxi. Il pourrait prendre un, un, ba un bateau taxi. He probably doesn't have money. Mais il a probablement pas d'argent. But with those sneakers, he probably does. <laughs> Ces sneakers, il en a certainement de l'argent. But he can get to the other side by stepping stones. Mais il peut aussi passer de l'autre côté en utilisant ses marches pieds. A setback to go from one place to another can be avoided by just stepping on the stones. Alors, un, un, un revers qui, 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 peut, qui nous fait passer d'un endroit à un autre peut être évité en utilisant juste les marches pieds que nous avons. And so, when, when you read the book of Hebrews, lorsqu'on lit le livre d'Hébreu, 
you, you see certain phrases that have been used in here that ignite something that's going on in Abram. Nous pouvons voir certaines phrases qui ont été écrites ici qui renvoient à ce que Abraham avait en lui. Remember in Genesis chapter 12. Souvenez-vous dans Genèse 12. It says, leave your country, leave your people, leave your father's house. On a dit, laisse ton pays, ta maison, la maison de ton père. And I will give, 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 give these things. Et je te donnerai ça, ça, ça et ça. And so that's the natural directive from God to Abraham. Et ça, c'est la, la directive qu'Abraham a donnée à Abraham, la base. But because there's a relationship, look how Abraham interprets this. Mais à cause de la relation que les deux ont, Regardez, observons maintenant comment Abraham a interprété cela. Uh, slide number 11. <coughs> For he was looking forward to the city with foundations whose architect and builder is God. Is that the same one? Yeah, architect and builder is God. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. Hébreu 11, 10, « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Vous voyez ce qui se passe avec Abraham this is his words. Ce sont ses paroles. God said, Do this and I'm give you that. Dieu lui dit « Fais ceci, je te donnerai cela. » But because of the relationship, Mais à cause de la relation qu'ils ont, Abraham receives the directives from God. Abraham reçoit cette directive de Dieu. And then something begins to work inside of him. Et quelque chose se met à travailler à l'intérieur de lui. Suddenly, it's not just getting the baby. Il ne s'agit plus seulement d'avoir un enfant. Which we can hear. It's coming. <laughs> it's going down. But it's not just the baby. Mais il s'agit pas seulement d'un enfant. But the promise of God Mais la promesse de Dieu has now become a spiritual life to him. Est devenue désormais une, une vie spirituelle pour lui. Suddenly it's not just this dry desert land that he's looking at. Ce n'est plus seulement euh, un, un désert euh, euh, abandonné qu'il regarde. That one day he might receive. Qu'un jour il pourrait recevoir. No, something is working inside of him. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose travaille. I have a place in eternity. J'ai une place dans l'éternité. I have a place in heaven, a, a city that has foundations. J'ai une place dans une cité dont Dieu est le constructeur qui a des fondements. Don't underestimate the power of God working in your life. Ne pas la puissance de Dieu qui travaille dans vos vies. When God gives you a promise, that promise just doesn't come to give you an earthly hope. Lorsque Dieu vous fait une promesse, ça n'est pas juste pour vous donner un espoir terrestre. It comes to turn inside of you with a life that you've never seen before. C'est pour venir vous transformer avec une vie que vous n'avez jamais vue auparavant. We could take an orange and take a look at that orange. On peut prendre une orange et la regarder. We could describe it. On peut la décrire. It's round. Elle est ronde. It's got dimples. Elle a des petits trous. Inside. À l'intérieur. It's got great fruit. Il y a un grand fruit. We can describe it. On peut décrire cela. But when you peel it. Mais lorsqu'on la pèle. And you take the skin off. Quand on enlève la, la peau. And you participate. Et que on, on la mange. You mange it. <laughs> wow. Well, well. So when, when you eat it, it's then exposed in your mouth the taste of the orange. And this is what's happened to Abram. When you go to Romans chapter 4, it's not up there, don't worry, this is, this is coming from him. When you go to Romans chapter 4, it says that Abram did not waver concerning the promise of God. On voit dans le livre de Romains que Abraham n'avait aucune crainte par rapport au. I've heard so many sermons on faith. J'ai entendu tellement de sermons sur la foi. I'm tired of sermons on faith. Je suis fatigué d'entendre des sermons sur la foi. Ten steps how to obey God and get the promise of God. Les dix étapes, les dix étapes pour obéir à Dieu et obtenir. Thousands of people go to serve, go to seminars all over the world. Il y a des, des centaines de personnes qui vont dans des séminaires dans le monde. <laughs> To hear sermons on steps of faith. Pour entendre des sermons sur les différentes étapes de la foi. Ten steps. Il y a dix étapes. Step number one. Étape un. Give more money. Donnez plus d'argent. Step number two. Étape deux. Even more. Encore plus d'argent. 
And so it, it goes on into all of these steps. Et ça continue comme ça avec toutes ces étapes. By the end of the sermon, Mais à la fin du you sermon, might have people jumping and shouting, yes! But they've forgotten step number one. Mais ils ont oublié l'étape 1. We don't remember the 10 steps. On ne peut pas se souvenir des 10 étapes. And this is by argument. Et ça, c'est bien là mon propos. I'm tired of step sermons. Je suis fatigué des, des, des sermons qui parlent de différentes étapes. We like to categorize all these things. On aime bien catégoriser ce genre de choses. But what about just simply reading the word of God that changes you? Mais qu'en est-il de simplement lire la parole de Dieu qui nous change? What about the wife who's struggling in her marriage and she flips open a page and reads a verse of scripture and says, God, this is what I need. Qu'en est-il de la femme qui, qui est troublée dans son mariage et qui lit la Bible et qui dit, Seigneur, voici ce dont j'ai besoin. And that word changes her life. Et, et Dieu, à ce moment-là, change sa vie. What happened to simply say, Jesus, help me. Qu'en est-il de dire simplement à Dieu, Seigneur, aide-moi. And he does it. Et, et, il, et il le fait. No ten steps available. Il n'y a pas de, 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 d'étapes à faire avant. Amen. Amen. Go change. Listen to what he says. Écoutez ce qu'il dit. He says, I'm looking for a city with foundations. The architect and builder is God. Je cherche une cité, celle qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. We, we, something has turned in him. Quelque chose se passe en lui. That's why when you get to Romans, he didn't waver because he knew there's something greater waiting for all of us. C'est pour ça que quand on lit dans le livre de Romains, on voit qu'il ne tremblait pas. Qu'il the trials you're going through today. Les, les, les soucis auxquels, que vous traversez aujourd'hui. I'm not going to be there tomorrow. Ne seront pas là demain. <laughs> And it's not going to come by my sermon helping you. Et ça ne viendra pas à cause de mon sermon qui vous aura aidé. I mean, we like it to. Alors, j'aimerais bien. <coughs> But it's going to come because you have a relationship with God. Mais cela viendra parce que vous avez une relation avec Dieu. And in your relationship with God, He's going to speak to you. Et à travers votre relation avec Dieu, Dieu viendra vous parler. And that is the key of real Christianity. Et c'est ça la clé de la véritable chrétienté. He will be your God, il sera votre Dieu. As he is my God. Et il, comme il est mon Dieu. Et la, la, la croix est au même niveau pour tous. I've heard some women, oh, I wish I married a pastor. J'ai entendu certaines personnes qui disaient, oh, faut, j'aurais aimé épouser un pasteur. They're so holy. Ils sont si saints. They read and pray every day. Et ils, ils prient tous les jours. My lousy husband is a rotter. Alors que le mien m'a dit, oh, j'aurais tellement aimé épouser un so pasteur. Il est si proche de Dieu. Yeah. Five with <laughs> <laughs> demandez, demandez à Noline. <laughs> <Three with Chelsea. laughs> demandez à Noline, Jane, puis Chelsea. C'est parce que Dieu transforme nous sur l'intérieur. Transforme tous à l'intérieur de chacun de nous par sa parole. What look like a command and go and then I'll bless you. Ce qui ressemble à un commandement pour vous, va et je te bénirai. Turn into life. Devient une vie. And God says. Et Dieu dit. That he was so pleased. Et Dieu, Dieu dit qu'il était tellement. That God said that. Uh, I want to say here in, in James chapter. Verse 23, it says that the scripture was fulfilled that Abram believed God and it was credited to him as righteousness and he was called what? Dans, dans Jacques 2, verset 23, on dit Ainsi s'accomplit ce que dit l'écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. <coughs> That's how we move from one place to another. C'est ainsi qu'on bouge d'un lieu à un autre. Because we have a friendship with God. Parce qu'on a une amitié avec Dieu. And that's how we pray, and that's how we came from the United States to France. Et c'est ainsi qu'on est venu de, des États-Unis à la France. It wasn't because there was millions of dollars promised to us. C'est pas parce qu'on nous avait promis des millions de dollars. It'd be nice. Ça aurait été sympa, cela dit. But we don't do it for the money. 
Mais on ne le fait pas pour l'argent. We do it because God is our friend. On le fait parce que Dieu est notre ami. 